హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫార్మా బుక్ ఛానల్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ వీడియో మనం వచ్చేసరికి ఎస్ఓపి ఎస్ఓపి రోల్ ఇన్ ద ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అండ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ఎస్ఓపి అనేది డిస్కషన్ చేసాం మనం ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా మనం ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో వినిపించే వాడు వచ్చేసరికి ఏంటంటే జిఎంపి గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ సో ఈ వీడియోలో మనం గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం బిఫోర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది టాపిక్ లెట్స్ గిన్ టు అవర్ ఛానల్ ఫార్మా బుక్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది టాపిక్ మనం జిఎంపి అనేది ఎలా మొదలైంది అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ బిఫోర్గా పేషెంట్ అనే వాళ్ళకి ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకునేటప్పుడు రిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉండేది అంటే ఎటువంటి రెగ్యులేషన్స్ కానీ ఎటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఎవరు ఏ గైడ్లైన్స్ కానీ ఏ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కానీ సజెషన్ అనేది ఇవ్వలేదు అండ్ ఒక ఫార్ములేటెడ్ డ్రగ్ని తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే పేషెంట్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే సివియారిటీ అండ్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ద క్వాలిటీ అనేది ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఒక టెన్ కేజెస్ కనుక మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే దానిలో ఒక టెన్ గ్రామ్స్ని లేదంటే అంతకంటే తక్కువగా ఉన్న ఫైవ్ ఎంజీని శాంపుల్ని ఏంటంటే అనాలిసిస్ చేసేసి ఎంటైర్ బ్యాచ్ క్వాలిటీ అనేది ఏంటంటే డిసైడ్ చేస్తుంది అని జరుగుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ అనేది ఏదైతే ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నాడో లేదా రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఫార్మేట్ అవుతుంది అనేది ఎవరు అనేది ఏంటంటే టెస్టింగ్ అనేది ఉండదు అనమాట ఎక్కడ సో దానికోసం ఏంటంటే యుఎస్ ఎఫ్డిఓ వాళ్ళు నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో ఒక రెగ్యులేషన్స్ అయినా ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రూపంలో ఇవ్వటం అని జరిగింది దాన్నే మనం జిఎంపి అని అంటాం జరుగుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సమ్మోర్ రెగ్యులేషన్స్ని సమ్మోర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని సమ్మోర్ సజెషన్ ఏంటంటే ఇంక్లూడ్ చేస్తూ అండ్ డే టు డే అప్డేట్ అప్డేట్స్ అవ్వటానికి ఒక ప్రొవిజన్ కల్పిస్తూ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో సిజిఎంపి అనేది ఏంటంటే ఒక రెగ్యులేషన్స్ని గైడ్లైన్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కరెంట్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ నవేడేస్ ఈజ్ కరెంట్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ ముందుగా జిఎంపి డెఫినేషన్ చూస్తే ఇట్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ దట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ కంట్రోల్డ్ అకార్డింగ్ టు క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అంటే కంటిన్యూస్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఎన్షూర్ చేసుకోవటమే జిఎంపి ఇక సిజిఎంపి డెఫినేషన్ చూస్తే ఇట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ సిస్టమ్స్ దట్ ఎన్షూర్ ప్రాపర్ డిజైన్ మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ సిజిఎంపి అనేది ఒక సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ అనమాట దీని ఇది మనకి డిజైన్ని మానిటరింగ్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ని ఫెసిలిటీస్ని ఎన్షూర్ చేస్తుంది జిఎంపికి సిజిఎంపికి వేరియేషన్స్ కనుక చూస్తే వ్యాలిడేషన్ టెర్మినాలజీ అనేది జిఎంపిలో వాడరు అండ్ సిజిఎంపిలో వ్యాలిడేషన్ టెర్మినాలజీ వాడతారు నెంబర్ త్రీ జిఎంపి అనేది హై స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయటం ఎలా అనేది తెలుపుతుంది అండ్ కరెంట్ జిఎంపి అనేది వచ్చేసరికి అప్డేషన్స్ గురించి తెలుపుతుంది నెంబర్ టూ జిఎంపి రూల్స్ వచ్చేసరికి వందకు పైగా కంట్రీస్ ఫాలో అవుతున్నవి అండ్ సిజిఎంపి వచ్చేసరికి పార్టిసిపేటింగ్ కంట్రీస్ మాత్రమే ఫాలో అవుతున్నవి ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ నుంచి రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది వచ్చేసరికి సిజిఎంపి కంప్లై అవ్వటం సిజిఎంపిని ఫాలో అయ్యేలా ఉండటం సిజిఎంపి కంప్లైన్స్ అవుతుంది అని చెప్పాలి అనుకుంటే ఫైవ్ ఆస్పెక్ట్స్లో టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ సేఫ్టీ అండ్ నెంబర్ టూ ఐడెంటిటీ నెంబర్ త్రీ ప్రొటెన్సీ అండ్ నెంబర్ ఫోర్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది డ్రగ్ అండ్ నెంబర్ ఫైవ్ క్వాలిటీ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ సేఫ్టీ ఐడెంటిటీ పొటెన్సీ ప్యూరిటీ క్వాలిటీ ఈ ఐదు మీట్ అవ్వాలన్నమాట సిజిఎంపి కంప్లైన్స్ చేయటము అంటే నెంబర్ వన్ ప్రొడక్ట్ కంటామినేషన్ని జరగకుండా చూసుకోవాలి నెంబర్ టూ మిక్సప్స్ అనేవి చేయకూడదు నెంబర్ త్రీ చేస్తున్న పని మీద అవగాహన అనేది ఉండాలి నెంబర్ ఫోర్ ప్రాసెస్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి నెంబర్ ఫైవ్ చేస్తున్న ప్రతి పనిని డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలి నెంబర్ సిక్స్ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ ఫైనల్ డిసిషన్స్ ఒక ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ క్యూఏ అనేది అప్రూవల్ రిజెక్షన్ అనేది ఇవ్వగలగాలి నెంబర్ సెవెన్ లెన్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్ మిస్టేక్స్ నుంచి తప్పులు తెలుసుకోగలగాలి ఇక బ్రీఫ్గా ఒకదాని గురించి తెలుసుకుంటే వెళ్తే మొదటగా 
ప్రొడక్ట్ ది ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ కంటామినేషన్ ప్రొడక్ట్ ఒకదానితో ఒకటి కలవకుండా చూసుకోవాలి అండ్ మైక్రోబల్ గ్రోత్ని ఆపేయాలి పెస్ట్ కంట్రోల్స్ని ఉంచుకోగలగాలి హైజీనిక్ మెయింటైన్ చేయాలి నెంబర్ టూ ప్రివెంట్ ది మిక్సప్స్ మిక్సప్స్ని కంట్రోల్ చేయడం అంటే లైన్ క్లియరెన్స్గా ఉండాలి క్వారంటైన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఐడెంటిటీ ఉండాలి అండ్ ఫ్లో ఆప్టిమైజేషన్ అనేది చేయాలి నెంబర్ త్రీ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ చేసే యాక్టివిటీకి రిటర్న్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ ఎస్ఓపీస్ ఉండాలి ల్యాబొరేటరీ మెథడ్స్ తెలియాలి అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎస్ఓపి అనేది ఉండాలి నెంబర్ ఫోర్ స్ట్రైవ్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ కంట్రోల్ సిజిఎంపిని ఫాలో అవ్వాలి తెలియంది ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అండ్ మెమరీ బేస్డ్ కాకుండా ఎస్ఓపి బేస్డ్ వర్క్ అనేది చేయాలి నెంబర్ ఫైవ్ డాక్యుమెంట్ యాక్టివిటీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ రికార్డ్స్ టెస్టింగ్ సంబంధించిన అనలిటికల్ రిపోర్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించిన డిస్పాచ్ లిస్ట్స్ అన్నిటిని రిటైన్ చేయాలి ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ అనలిటికల్ రా డేటాస్ ఆల్సో రిటైన్ చేయాలి ప్రాసెస్ సంబంధించిన రికార్డ్స్ని రిటైన్ చేసుకోవాలి నెంబర్ సిక్స్ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ ఫైనల్ డిసిషన్ ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది క్యూఆర్ తీసుకోగలగాలి అండ్ బ్యాచ్ రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ బ్యాచ్ సంబంధించినవి రివ్యూ చేయాలి నెంబర్ సెవెన్ లెన్ ఫ్రమ్ మిస్టేక్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పీరియాడిక్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ రివ్యూస్ స్టెబిలిటీ మానిటరింగ్ కంప్లైంట్స్ క్వాలిటీ అండ్ జిఎంపి ఆడిటింగ్ వాటి నుండి జనరేట్ చేసిన యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇమీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాటిని రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోగలగాలి ఇంకా ఫైనల్గా ఓవర్వ్యూ కనుక చూసుకుంటే సిజిఎంపి కంప్లైంట్స్ చేయటం అంటే ప్రోడక్ట్ కంటామినేషన్ ఉండకూడదు మిక్సప్ చేయకూడదు ఏం చేస్తున్నా యాక్టివిటీ తెలుసుకోగలగాలి కన్సిస్టెన్సీ అండ్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ఇన్ ద ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చేయాలి ఫైనల్ డిసిషన్ అనేది క్వాలిటీ యూనిట్ ఇవ్వాలి మిస్టేక్స్ నుంచి చేసిన తప్పుల్ని తెలుసుకొని మళ్ళీ జరగకుండా చూసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బెటర్ క్లారిటీ ప్లీజ్ రిఫర్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఎఫ్డిఓ డాట్ జిఓవి ఐసెచ్ క్యూ సెవెన్ ఏ డబల్ హెచ్ఓ సిజిఎంపి గైడ్లైన్స్ అండ్ ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ గైడ్లైన్స్ ఇఫ్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్ ఫ్రమ్ మీ ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ నా నుంచి కావాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ కామెంట్ సెషన్ మీకు ఏదైనా ఫర్దర్ వీడియో ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ ఆ వీడియో నేను చేస్తాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్మా బుక్ థ్యాంక్ యూ